Hii ni dunia ni leo kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Chama cha Democratic cha Marekani cha sherekea ushindi mkubwa kufuatia uchaguzi uliofanyika katika majimbo matatu Jumanne. Viongozi wa dunia wapongeza makubaliano ya amani yaliyofikiwa na serikali ya Yemen na wapiganaji wanaojitenga. Jambo haya ni matangazo dunia ni leo naitwa Mary Mgawe na kukaribisha uwe nami kwa dakika 30 za matangazo haya. Taarifa leo tunaanzia hapa Marekani ambapo chama cha Democratic cha Marekani kinasherekea ushindi mkubwa hii leo kufuatia uchaguzi uliofanyika katika majimbo matatu jana Jumanne ambapo amechukua tena udhibiti wa mabaraza mawili ya bunge katika jimbo la Virginia. Uchaguzi huo wa kawaida katika majimbo hayo ulikuwa pia kipimo cha jinsi uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 utakavyokuwa pale rais Donald Trump atakapogombania mhula wake wa pili katika jimbo la Kentucky kati, katika jimbo la kati la Kentucky ambacho udhibitiwa kwa muda mrefu na chama cha Republican mgombea wa chama cha Democratic kwa ajili ya kiti cha gavana Andy Bashir akiwa amepata 49.2 wakati mpinzani wake wa chama cha Republican Matt Bevin aliungwa mkono na rais Trump hajakubali bado kama ameshindwa. Hii itakuwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka 23 ambapo mabaraza mawili ya bunge la Virginia na gavana udhibitiwa na chama cha Democratic. Wachambuzi wanasema inaonekana huu ni hili ni wimbi la ushindi wa chama cha Democratic baada ya uchaguzi wa mwaka 2018 walipochukua udhibiti wa baraza la wawakilishi na pia ni ishara kwamba wa Republican na Rais Trump wanakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa Marekani kwa uchaguzi wa mwakani. Serikali ya Tanzania imeeleza kuwa hakuna mkimbizi yoyote anayelazimishwa kurudi kwao katika utaratibu unaoendelea sasa wa kurejesha kwa hiari wakimbizi wa kutoka Burundi. Wakimbizi hao wako katika kambi za wakimbizi mkoa ni Kigoma. Msemaji wa serikali Hassan Abbas ametaka mkimbizi yoyote anayelazimishwa kurudi kwao kwa lazima atoe taarifa kwa viongozi wa kambi kwa niapo makubaliano ya kutekeleza utaratibu huo. Msemaji wa serikali alikuwa akizungumzia mafanikio ya miaka minne ya serikali ya Tanzania. Mwana habari wetu Idi Wesu ana ripoti zaidi. Serikali ya awamu ya tano inatimiza miaka minne tangu kuingia madarakani mwaka 2015 na, na, na hii leo msemaji wa serikali Dr. Sana Bas amekutana na waandishi habari hapa jijini Dar es Salaam kuzungumza masuala kadhaa ikiwemo mafanikio ya serikali hiyo lakini maeneo mengine ambayo yamekuwa yakijiri katika kipindi hiki cha miaka minne. Moja ya masuala hayo ni kuhusu masuala ya haki za binadamu na utawala wa sheria ambapo Dr. Sana Bas amekanusha tuhuma za kwamba serikali ya Tanzania inakandamiza haki za binadamu pamoja na kupuuza e, utawala wa sheria na badala yake kueleza kuwa imetunga sheria kadhaa ambazo zinaongeza e, thamani ya haki za binadamu na kusimamia masuala ya utawala wa kisheria. Lakini swala lingine ambalo limeibuka katika mkutano huu ni kuhusu utaratibu wa kuwarejesha makwao kwa hiari wakimbizi wanaotoka nchini Burundi. Dr. Sana Bas ameendelea kusisitiza kwamba hakuna mkimbizi anayelazimishwa kufanya hivyo. Licha ya taarifa ya shirika linalohudumia wakimbizi UNHCR kueleza kuwa limebaini uwepo wa watu ambao wanatishwa ama kulazimishwa kufanya hivyo. Yaani kuna nchi ukisema tu unaondoa wakimbizi utapata kelele mpaka unashangaa. Ah, hivi kumbe kuna watu wanaomba wakimbizi wasiishe. Sasa msimamo wa serikali ya Tanzania ndio huu naoeleza. Hakuna dakika lazimisho kwa watu wa hii kama yupo alalamike kwenye vyombo husika. Pale tunamkua kambi mkurugenzi wa wakimbizi anakwenda kila mara kutoka wizara ya mambo ya ndani. Kuna viongozi pale wa, wa serikali za mitaa za vijiji wanapoishi hata hao UNICEF au taasisi sijui nini inaitwa UNICEF UNICEF ambayo inalini na wakimbizi ikiwa na complaints na channel pale wizara ya mambo ya ndani walete complaints and evidence 
licha ya serikali kueleza mafanikio ambayo imeyapata katika kipindi hiki cha miaka minne baadhi ya jumuiya za kimataifa zimekuwa zikikosoa serikali ya Tanzania huku ikiituhumu eh, kukandamiza masuala ya demokrasia pamoja na uhuru wa kujieleza kutoka hapa jijini Dar es Salaam Idi Wesu Sauti America Shukran sana Idi Wesu kwa taarifa hiyo basi ni habari njema kwa wakimbizi walio huko Kigoma Tutupie jicho taarifa nyingine ambapo viongozi wa dunia wamepongeza makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya serikali ya Yemen na wapiganaji wanaotaka kujitenga wa Yemen Kusini wa kundi la Southern Transition Council. Rais Trump ameandika ujumbe wa Twitter akisema ni mwanzo mwema na mwana mfalme mrithi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman aliongoza juhudi za mazungumzo hayo ya Riyadh anasema makubaliano ni kipindi kipya cha utulivu kwa Yemen. Kwa upande wake mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Yemen Martin Griffey amesema makubaliano ya Riyadh yatahamasisha juhudi za kufikia makubaliano jumla ya kumaliza vita venyewe kwa wenyewe vya Yemen vilivyoharibu kabisa taifa hilo. Chini ya makubaliano hayo serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na kuongozwa na Abdi Rabo Mansur itarudi katika mji mkuu wa muda wa Aden katika muda wa siku saba zijazo vikosi vyote vya kijeshi na usalama vitakuwa chini ya wizara ya mambo ya ndani kwa pamoja na ile ya ulinzi serikali mpya ya Yemen itaundwa ikiwa na wajumbe sawa kutoka majimbo ya kaskazini na kusini Rais Hadi mwenye, um, mwenye ujumbe wake amesema makubaliano hayo ni hatua muhimu kwa nchi hiyo kuelekea mbele katika kuunda Yemen mpya iliyoungana Wandamanaji nchini Lebanon wameendelea na maandamano ya kudai mabadiliko katika serikali huku wakikabiliana na maafisa usalama. Wandamanaji hao waliweka vizuizi barabarani na kukusanyika mbele ya taasisi za serikali na binafsi. Maandamano yameendelea Lebanon tangu Oktoba 17 wandamanaji wakitaka mabadiliko makubwa katika uongozi wa kisiasa ambao umekuwepo madarakani tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 1975 na 1990. Maandamano yamefanyika kote nchini kuanzia Tripoli kaskazini mwa nchi hadi Sidon kusini mwa nchi hiyo. Wandamanaji wamebeba bendera za Lebanon na kupaza sauti zenye ujumbe wa kutaka mabadiliko. Polisi nchini Nigeria wamewaachilia huru watu 259 kutoka kwenye kituo cha mafunzo ya Kiislamu katika mji wa kusini magharibi mwa Ibadan na kuongeza idadi ya watu waliokolewa kutoka vituo hivyo vinavyoripotiwa kuwanyanyasa watu kufikia 1500. Baadhi ya watu waliookolewa wengi wao walionekana walikuwa na utapiamlo na wengine wakiwa wamefungwa minyororo na kufungiwa kwenye vituo hivyo. Wengi wao wanasema walinyanyaswa kimwili na kimapenzi na kunyimwa chakula au kupewa chakula kisichofaa kwa bin Adam. Watu tisa hakiwemo mmiliki wa kituo hicho wamekamatwa. Watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki wameo walinzi 15 wa kujitolea katika sehemu za vijijini na kuajiruhi maafisa watano wa usalama kusini mwa Thailand katika mashambulizi yanayotajwa kuwa mabaya zaidi dhidi ya wanajeshi wa serikali tangu mapigano ya ndani yalianza miaka 15 iliyopita. Maafisa wa kujitolea kulinda usalama vijijini nchini Thailand wamepewa mafunzo na silaha na jeshi la serikali lakini hawapokei mshahara. Idadi kubwa ya wapiganaji wanahusishwa na kundi linalopigania mabadiliko la Barisa BRN lenye ushawishi mkubwa zaidi ya makundi yote ya wapiganaji nchini Thailand. Zaidi ya watu 1700 wameuawa tangu mapigano yalipoanza Thailand mwaka 2004 katika mikoa ya Patani na Rathwat na Yala. Na bunge la Uingereza limevunjwa rasmi hii leo na kufungua njia kwa maandalizi ya uchaguzi wa mapema utakaofanyika Desemba 12. Mapema Oktoba serikali ya Uingereza iliwasilisha mpango mpya wa kujiondoa kutoka umoja wa Ulaya kwa viongozi wa umoja huo ambao ulikubaliwa. Hata hivyo mpango huo haukupata ungwaji mkono wa idadi na uhitajika ya wabunge wa Uingereza na kupelekea waziri mkuu Boris Johnson kuomba uchaguzi wa mapema kuitishwa akiwa na matumaini ya kufaulu katika mpango wake wa kuiondoa Uingereza kutoka umoja huo. Walikuwa na tizama habari mbalimbali za dunia kutoka chumba chetu cha habari. Asilimia kubwa ya mashirika ya posta katika nchi za bara la Afrika yanakabiliwa na tatizo la matumizi duni ya teknolojia za kisasa katika utoaji wa huduma zake. Tatizo linalosababisha kukabiliwa na changamoto kubwa 
ikiwe kuongezeka kwa ushindani toka taasisi nyingine kutokana na changamoto hizo watendaji wa mashirika ya posta ya nchi wa chama wa umoja wa mashirika ya posta duniani wamekutana Arusha kaskazini mwa Tanzania kujadili namna ya kukabiliana na tatizo hilo akizungumza katika kikao hicho afisa mwandamizi kutoka umoja wa mashirika ya posta duniani bwana Steven Herman amesema katika kukabiliana na changamoto hiyo wamekuja na teknolojia mpya ya elektroniki ambao ni ya kisasa kabisa katika utoaji wa huduma yenye uwezo wa kumudu mabadiliko na ushindani uliopo katika usafirishaji wa bidhaa kutoka na kwenda maeneo mbali mbali duniani amesema kazi kubwa inayofanyika sasa ni kuitambulisha kwa nchi wanachama na kwamba hatua ya kuwakutanisha wataalamu wa nchi mbalimbali ni sehemu ya utekelezaji na kuhakikisha inafanikiwa kwa nchi wanachama Watafiti visiwani Zanzibar wanatumia ndege zisizoendeshwa na rubani kunyunyuza dawa aina ya Aquitan inayoharibu mazao ya mbu katika jitihada za kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa malaria. Unyunyuziaji huo unafanyika katika mashamba ya mpunga ikiwa ndio teknolojia hivi punde katika vita dhidi ya kupambana na malaria Tanzania. Kenneth Wire ana ripoti. Dawa hiyo ya maji maji ambayo imefanyiwa utafiti katika maabara bila kutumika katika siku za hapo nyuma hufunika maji kwa kuweka safu nyembamba sana inayoharibu mabu ya mbu kwa kuua mayai ya mbu hao. Mashamba ya mpunga ndio sehemu mbu aina ya Anopheles wanaosambaza malaria hutumia kuzana. Umoja wa mataifa unasema malaria huwa mtoto mmoja kila dakika na huchangia vifo vya asilimia tano ya watoto walio na umri wa chini ya miaka mitano kote duniani. Profesa Wolf Ganga Richard Mkabana ni mwanasayansi anayefanya utafiti kuhusu malaria. Anasema matumizi ya ndege zisizoendeshwa na rubani itasaidia sana kupambana na malaria hasa kwa kuzingatia kwamba gharama yake ni ndogo na rahisi kutumia katika sehemu zinazotegemea kilimo cha unyunyuziaji. As you can see the way the parties look like. Jinsi unavyoona mashamba ya mpunga yalivyo ni vigumu sana kutembea ndani na kunyunyuzia dawa. Kwa hivyo ni muhimu uwe na kitu kinachoweza kusaidia kunyunyuzia dawa juu ya maji ili dawa isambae na kufanikisha kazi unayotaka. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara zina ripoti ya tisini ya vifo kutokana na malaria. Nchini Tanzania watu elfu sabini huaga dunia kila mwaka kutokana na malaria. Watafiti kuhusu ugonjwa huo wanasema watafanya ukaguzi aina ya mbu walio katika sehemu wanayofanya utafiti kabla ya kuanza kunyunyuzia dawa na baada ya zoezi hilo ili kujua ufanisi wa utafiti wao anavyosema Dr. Bartnolds mwanasayansi wa kupambana na malaria. Mara tukisha wadhibiti hapa umbu, tutakuwa tumefanikiwa kupunguza idadi ya wanaofika nyumba za watu na kusambaza malaria. Kwa hivyo lengo ni kuadhibiti kutoka mahala wanakotokea. Baada ya utafiti huo wa majaribio visiwani Zanzibar, watafiti wanalenga kuchapisha matokeo yake katika jarida litakalotumika na wanasayansi wengine katika kupanua utafiti na kukabiliana na malaria. If this goes well and we get good results from this trial, iwapo utafiti huu utafanikiwa, huenda kukatumia teknolojia hii katika nchi zingine za Afrika ambako shughuli za kilimo kama hii hufanyika ili kukabiliana na malaria. Watafiti wanasema walichagua visiwa vya Zanzibar kwa utafiti huu wa majaribio kwa sababu ya kuwepo sheria zinazoruhusu matumizi ya ndege zisizoendeshwa na rubani, yani drones. Malawi ni moja wapo ya nchi za Afrika ambazo zinatumia ndege zisizoendeshwa na rubani kunyunyuzia dawa aina ya Aquatine katika kupambana na mbu wanaosababisha malaria. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC. Shukran sana Kenneth Bwire kwa taarifa hiyo kutoka chumba chetu cha habari. Kujua mengi zaidi basi mtazamaji tuliokuandalia katika dawati letu la teknolojia. Hivi leo tutakuwa naye BMJ Murithi. Usikose kutuangalia katika matangazo haya ya dunia ni leo. Tutarejea baada muda mfupi. Kumbuka tuko katika mtandao wa www.voaswahili.com ambako kule tuna matangazo mengine pia ya televisheni. Tuko na Washington Bureau kipindi kinachoendeshwa na Sunday Shumari. Vile vile tuna Zulia Jekundu. Tutarejea baada ya muda mfupi usiondoke.
unaendelea kuangalia matangazo ya dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika mataifa yanayokuwa kama vile Kenya, dhulma za kimapenzi mara nyingi haziripotiwi kwa hofu ya unyanyapaa na kutopata haki. Wenda sasa ikawa fueni kwa mamia ya wanawake hasa wanaoishi katika mitaa ya mabanda kwani watakuwa wanatumia ripoti kupitia app ya CV SV case stud kwa kutumia simu ya mkononi ili kuripoti visa vya kubakwa na hata kupigwa. Mwana habari wetu kutoka Nairobi Huba Abdi anaeleza zaidi. Alipewa nafasi ya kuchagua kifo au kubakwa akiwa ameshikiwa bunduki ila akasalia na chaguo la kudhulumiwa kimapenzi ili aishi kuelezea hadithi yake. Hii ni hadithi ya wangu Kanja aliyetekwa nyara akiwa na marafiki wenzake tukio la kubakwa likikwaza moyo wake hadi wa leo ukosefu wa usaidizi kutoka kituo cha polisi na hata familia yake ukamwingiza katika maisha ya msongo wa mawazo. Relationships with people changed. Uhusiano wangu na watu ulibadilika sana kwa sababu watu wanakuangalia vingine na haifai kwa kuwa sio wewe unafaa kulaumiwa bali waliotekeleza kitendo hicho. Waathiriwa hupitia unyanyapaa kwa kudhulumiwa badala ya waliofanya hayo kushikwa kwa ni maisha ya mtu hubadilika kabisa. Uchungu wa kudhulumiwa ukiwa bado unabisha hodi moyoni mwake anasema mazingira ya waathiriwa ubakaji wangu sana na kuna haja waathiriwa kupata haki kupitia apu ya simu ya SV Case Study kwa ni njia ya kutafuta haki mara nyingi huwa na vitisho na uchukua muda mrefu mahakamani Ufumbuzi huu ambao nilikuja nao ni app ya simu ambapo waathiriwa wa dhulma za mapenzi watakuwa wanapiga ripoti na ripoti hizo kuhifadhiwa kwa data na itasaidia katika kufikisha habari kuhusu dhulma za mapenzi na jinsi ya kukabiliana nazo nchini. Ufumbuzi huu wa app ya simu ukawapa matumaini wanawake waliodhulumiwa kimapenzi saumu sio jina lake kamili alibakwa akielekea nyumbani japo ni kisa kilichotokea miaka ya nyuma aliyetereka kimawazo maisha yakimfunga kuwa bawabu kwa wanawe ili wasipitie masaibu yake. Hiyo ya wangu kanja ambayo alileta imekuwa ikisaidia watu wengi sana juu kama tuseme ingekuwa ile wakati naona ningekuwa nimechukua hatua lakini sasa kwa saa hii wangu wangu wamefanya kitu mzuri kutuletea hiyo app juu imekuwa ikisaidia ukifanywa mambo kama hiyo unajua unapiga tu hizo namba katika kituo cha afya eneo la mkuru kwa Ruben watoto wengi na kina mama wamekuwa wakitibiwa kutokana na dhulma za kimapenzi visa hivi vimekithiri sana katika eneo hilo japo ni wachache wanafika hospitalini kama anavyosema daktari Elijah Gashuki wenda uh, kitendo kile kimefanyika na uh, mtu wa karibu nao sana so wanapata aibu kwenda hospitali ama uh, wale watu ambao wamenajisiwa uh, wanakuwa wamepewa uh, threats eh? so hawawezi kuenda uh, katika kituo cha uzi. lakini kwa ukweli uh, ni kwamba visa ni vingi sana na wale ambao wanajitokeza uh, ni nambari kidogo ikilinganishwa na visa halisi App hii ya SV Study sio tu ya waathiriwa wa dhulma za kimapenzi bali pia kwa walinda usalama waliotekwa jukumu la kuzuia unyanyasaji na kwa idara ya mahakama kuhakikisha waathiriwa wanapata haki. Visa vya ubakaji kwa watoto wa kike na hata watoto wa kiume vimekuwa vikikithiri kwa muda mrefu katika mitaa ya mabanda. Hata hivyo siku inavyozidi kusonga ndivyo watu wanavyozidi kujitokeza angalau kupigana na hulka hii. Kumba Abdi VOA eneo la mkuru wa Ruben Nairobi. Ziara rasmi za mara kwa mara za waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo katika jimbo la nyumbani kwake la Kansas zimechochea uvumi kuwa huenda nafikiria kujiuzulu na kuania kiti cha seneti katika jimbo hilo la Magharibi Kati. Lakini baadhi ya wachambuzi wanasema jukumu la Pompeo katika kuzuia misaada ya kijeshi ya Marekani kwa Ukraine na uchunguzi wa kutaka kumuondoa mamlakani rais huenda imekuwa na matokeo fulani ya kisiasa. Hadi Jeremy anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Cindy Sain. Waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo amefanya ziara tatu rasmi nyumbani kwake katika jimbo la Kansas mwaka huu. Good morning everyone. Welcome. Uh, it's awesome to be back home. Ziara zake zimepata mtizamo mwingi ikiwemo kutoka kwa mkuu wa kituo cha Fox News Rupert Murdoch ambaye kwa utani alimtambulisha Pompeo akiwa New York wiki iliyopita kwa kumuelezea ni mtu mwenye vyao vingi. Representative Pompeo. Directive Pompeo. 
Secretary Pompeo, Senator Pompeo. President Pompeo. Wakati wa ziara yake ya mwisho Pompeo aliulizwa na wanahabari iwapo uchunguzi wa kutaka kumuondoa rais mamlakani umeathiri utashi wake wa kisiasa. No change. Uh, I think I've answered this question. I think this is Hakuna mabadiliko. Nadhani nimejibu swali hili. Nadhani hii ni mara ya moja na tatu au moja na nne. Kila siku ninapoamka ninakuwa na lengo maalum la wazi kabisa. Jukumu letu katika wizara ya mambo ya nje ni kutumia nyenzo za ujuzi wetu wote kuwaweka wa Marekani salama, kutekeleza majukumu ya kidiplomasia ya Marekani na kuhakikisha kwamba masoko ya Marekani yako wazi kwa bidhaa za Kansas kote duniani. Pompeo amerejea kusema kama ataendelea kuhudumu kama waziri wa mambo ya nje ili mradi tu rais wa Marekani Donald Trump atamweka katika wadhifa huo. Lakini wataalamu wanasema anaonekana kufikiria kuwania kiti cha Senate. He would argue that Unaweza kudai kwamba hili halimzuii kufanya kazi zake za uwaziri wa mambo ya nje. Lakini ni aina fulani ya hali isiyo ya kawaida kwa waziri wa mambo ya nje aliye madarakani kuanza kuzunguka zunguka pengine akiangalia fursa ya kuwania kiti cha Senate. Uchunguzi unaohusu utawala wa Trump kuzuia misaada ya kijeshi kwa Ukraine huenda ukawa na matokeo mabaya kwa matarajio ya Pompeo. Professor Bourdet Loomis ameiambia VOA. Kwa kweli katika muda wa siku chache zilizopita miezi kadhaa nadhani kuna nuru fulani ilikuwa imetokea kwa Pompeo kama waziri wa mambo ya nje. Haiko bayana alikuwa na jukumu gani huko Ukraine. Kwa hakika kila siku zinaviendelea kuna ukosefu fulani wa hamasa katika wizara ya mambo ya nje ambao ni dhahiri. Kutokana na jukumu lake katika uchunguzi wa Ukraine amekuwa kifuatiliwa sana. Pompeo aliwaambia wanahabari kwamba watu wa Kansas wala hawashughuliki na kile alichokiita kelele za Washington DC. Khadija Riyami VOA Washington. India imekuwa moja nchi tatu za juu duniani zenye hewa chafu iliyopitiliza na mji mkuu wake unaongozwa kwa hewa chafu. Kwa mujibu wa World Air Quality Project kiwango cha hewa chafu kiko juu cha ya 150 ambacho kinaelezwa kuwa si salama kiafya. Idli Gongwa anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Isla Teka Hawk. New Delhi na maeneo yanayozunguka yameshuhudia rekodi kubwa ya hewa chafu mwishoni mwa wiki. Serikali ya mji imetangaza dharura ya afya ya umma na kuweka masharti kwa matumizi ya magari. Mpaka Novemba 15 magari yenye namba ambazo hazigawanyiki na magari yenye namba zinazogawanyika zitafuatia baadaye. Watu ambao walijaribu kuendesha magari mjini Delhi Jumatatu magari yao yakiwa na namba ambazo hazigawanyiki walisimamishwa. Sijui sheria hii ya namba zisizogawanyika na zinazogawanyika ambayo imeanza leo. Nilipoona tangazo nilijaribu kukimbia haraka lakini nilijikuta nimekamatwa. Sitafanya tena kosa kama hili. Maafisa wa afya wameonya kwamba kila mtu yuko katika hatari ya matatizo makubwa ya kiafya. Watu wanaingia mitaani wakiwa wamevaa mask kujifunika uso kama wanavyofanya wakazi wa mji mkuu wa China Beijing. Mtali mmoja kutoka China ambaye alikuwa akitembelea jumba la makumbusho ya Taj Mahal zaidi ya kilomita 300 kusini mwa New Delhi alikabiliana na hewa nzito. Tulitua Ijumaa. Hali ilikuwa mbaya. Ilikuwa vigumu kuangalia nje. Tuliona moshi mwingi. Na jana usiku hali ilikuwa nzuri. Tuliweza kuona mbali lakini baada ya asubuhi Mambo yamekuwa mabaya. Miaka 20 iliyopita mji mkuu wa China Beijing ulikuwa ni moja ya miji yenye hewa chafu iliyopitiliza kutokana na kusambaa kwa moshi wa makaa na wingi wa magari barabarani. Lakini baadaye serikali ikapitisha mfumo wa hatua madhubuti kuboresha ubora wa hewa. Leo wakazi wa Beijing na miji mingine mikubwa ya China wanaweza kutoka nje na kutembea bila ya kuvaa mask na kuna mipango ya kuendeleza maboresho hayo sehemu kubwa ya kupunguza hewa chafu kumetokana na hatua za kudhibiti matanuri ya makaa kutoa nishati mbadala majumbani na kufanya marekebisho ya viwandani idiligongo voa washington Na 
namna leo ikiwa ni Jumatano kama ilivyo ada yetu tunakuletea habari za sayansi na teknolojia kufuatia uzinduzi wa simu ya kwanza kabisa za smartphone zinazotengenezwa nchini Rwanda kwa kuwa kampuni ya Mara Group ya Dubai wanasema simu hizo zinatumia teknolojia ya hali ya juu na tayari zimeanza kutoa ushindani mkubwa mwandishi wa sauti ya America Rude Rude Emandop ametembelea mji huo na ripoti yake nasomwa hapa na BMJ Murethi Mwenye duka hii mjini Kigali Rwanda hauzi simu ambazo wateja walikuwa wamezizoea za kutoka China na Korea Kusini au kutoka nchi nyingine yoyote ya nje. Hii ni kwa sababu simu za smartphone za kampuni ya Mara ndizo za kwanza kutengenezwa nchini Rwanda na pia ni za kwanza kote barani Afrika. Mwezi Oktoba mwaka huu kampuni ya Mara kutoka Dubai ilizindua kiwanda chake cha kwanza cha simu mjini Kigali. Hapa tunatengeneza simu yote kuanzia motherboard na vipande vingine vyote. Tunaweka pamoja vipande mbali mbali takriban elfu moja. hadi vinakuwa simu ya mkononi ya smartphone. Kampuni ya Mara inasema ingawa simu zake ni za teknolojia ya hali ya juu bei yake iko chini na watu wengi barani Afrika wanaweza kuimudu. Samson Adote ni mmoja wa wateja wa simu za Mara. Kama Mwafrika anajivunia kuona haya yakifanyika. Hususan kwa sababu ni kama inaonesha kwamba chochote kinawezekana barani Afrika. Ni jambo la kupendeza. Kufikia sasa kampuni hii imetengeneza takriban simu 1030 nchini Rwanda ambako mazingira ya kufanya biashara na sheria zake za kodi aziwafukuzi wawekezaji serikali ya Rwanda inasema kwamba uwekezaji huu unaonyesha kuwa nchi hiyo imekuwa kitovu cha teknolojia na ubunifu lakini licha ya hayo kampuni hiyo imeingia kwenye soko ambalo limefurika bidhaa kutoka China na Korea Kusini na bado inapambana na miundombinu mibovu bila shaka changamoto kubwa zaidi tulionayo kwa sasa ni maligafi wakati mwingine kupata maligafi huchukua muda lakini hatuna udhibiti wa hali hiyo kwa sababu inategemea mea safari za ndege hapa na pale kwa hivyo hatuna udhibiti wa hali hiyo lakini licha changamoto hizo watengenezaji wa simu hii wana imani kwamba itapata umaarufu mkubwa na kuuza kwa wingi barani Afrika wana mipango ya kuanza kuiuza katika nchi zingine za bara la Afrika na kwingine kwa duniani nikiripoti kutoka meza ya sayansi na teknolojia BMJ Muridhi sauti ya America Washington ni hayo tu kwa leo tunanekesha